Rais Grover Cleveland alichaguliwa na kuingia katika ikulu ya Marekani mwaka 1885. Rais huyu hakuwa na mke wala na mtoto. Naye alikuwa tu na upweke na simanzi. Katika mawazo yake hayo juu ya namna gani angeweza kupata mwenzi wa kuutuliza moyo wake. Dada yake aliyeitwa Rose Cleveland alimshauri kaka yake kumwalika mwanamke mmoja mjane Emma katika ikulu hiyo. Bas mwaliko ulipomfikia mwanamama huyo aliwasili katika jumba hilo na kila mtu alifikiri na kusema Oh naisi anataka kumuua huyu mama mjane Katika siku hii Emma alikuwa ameongozana na binti yake Friends Na Rais Groves alipomuona binti wa mama huyu alipatwa na mawazo ya kama vile Oh binti wa miaka 21 labda naweza kufanya jambo. Bwana Cleveland wala hakusita. Haraka akamfuata binti Friends na kumuomba azunguke naye katika ikulu hiyo ya Marekani, yani White House. basi waliambatana na kuanza kutembea wao wawili katika maeneo mbali mbali huku wakipiga story na kuzungukia balcony zilizo kwako katika ikulu hiyo furaha ikaujaza moyo wa rais huyu na akawa kama kapandwa na kichaa cha huba yani mara angalia hapa pale ona hivi ona kule ili tu aweze kumfurahisha mrembo friends na kwa hakika ni ngumu na hata haiwezekani kujua mwitikio wa mwanadada friends katika akili yake ulikuwa ukiazungumza yapi sasa mama wa friends akaliona hilo na akawaza labda wa rais alikuwa akimtania tu binti yake na pia ili kujihami zaidi na kukinga lolote listokee aliamua kumpeleka binti yake bara Ulaya mara tu baada ya kuhitimu masomo yake novela Waswahili usema asili ya huba mwanzo wawe ni jicho Tayari raisi na binti Friends walishatazamana Hivyo bila ya mama wa Friends kujua wao waliendelea kuwasiliana waliwasiliana kwa barua mara kwa mara na hata wakaambizana "Hem tuonane sasa." Na ni kama tu wote wakakubaliana na hawakuchelewesha mambo. Harak wakautangaza uchumba wao na Grove akasema Friends ndiye wangu wa pekee vyombo vya habari vilichanganyikiwa kwa kuitangaza taarifa hii na baadaye kidogo wakala viapo vya ndoa yao kwa shangwe na furaha kede kede vya habari vikawa vinawawinda maana hii ni mara ya kwanza kuona binti mdogo wa miaka na moja akiolewa na rais wa miaka na nane. novela sasa ikawa kila wakati sura ya mke wa rais ilikutwa kwenye kurasa za mbele za magazeti alikuwa ndio mada na taarifa ya kwenye magazeti kila siku picha yake ilikuwa ikitumika vilivyo sasa ikawa sio tu vyombo vya habari bali watu wote kila mtu aliiweka picha yake kwenye kila kitu kuanzia bidhaa za usafi wa majumbani 
hadi bidhaa binafsi ndogo ndogo kabisa kama makopo ya vidonge na hadi kwenye bidhaa za mbao. Labda ni kwa sababu waliwaza huyu ni kivutio cha mauzo yetu bwana. Na Efrains alipoliona hilo alifikiri na kuona vyovyote vile nyinyi watu mtakavyoamua kuniweka na kutumia picha zangu katika bidhaa zenu zote na bidhaa zenu zote zile sitajali inaonyesha kuwa mnavutiwa na kupendezwa na mimi kwa namna yoyote ile basi sasa nitaenda kufanya watu mnifuatilie mimi kweli kweli na nitahakikisha mnanipa umakini wenu wote kwa sababu zilizo sahihi pekee Kuanzia hapo akaanza kupendelea kuitwa Frank badala ya Friends. Hakuwa na shida kama mtu angetumia Friends ila alipendelea zaidi Frank na kazi ndio ikaanza sasa. Kila Jumamosi akawa akikutana na wanawake wafanyao kazi wa maeneo mbali mbali kama vile Washington. Na akawa anaonana nao na kujadili nao vitu mbali mbali pamoja na kuwasaidia. Siku moja huyu mke wa rais aliwaona mabinti wawili weusi wa kila jalalani na akaona kuwa hilo sio sahihi. Basi akaanzisha kituo cha kutoa hisani na misaada kilichohitwa The Home for Friendless Colored Girls. Jina hili kwa sasa halisikiki vizuri masikioni kutokana na uelewa wetu wa sasa. Lakini kwa wakati huo lilipata mtazamo chanya tu wakati yote hayo yakiendelea rais Grove hakutaka kabisa kwani aliona mkewe huyo anaenda kuingia katika siasa friends naye hakukubali isipokuwa aliendeleza taratibu zake za kuonana na wanawake kuongea nao na kuwa support alikuwa na roho ya huruma sana na kamwe hakuacha harakati zake kwa yake mwisho katika ikulu ya Marekani watu zaidi ya 2023 walienda kuonana naye na alionekana mwenye kujawa na shukrani sana Katika ndoa yake alifanikiwa kuwa na watoto watano na aliendelea kuishi na mumewe hadi Rais Grover alipoaga dunia Historia hii Historia hii imefanya wote wawili waweze kuweka rekodi duniani. Kwani Rais Grover ndiye rais pekee aliyefunga ndoa ndani ya ikulu ya Marekani na Friends ama Frank kama alivyotaka kuitwa ndiye mke wa rais aliyekuwa na umri mdogo zaidi kuliko wote duniani. <tune>